বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধন তাই না কিন্তু এবার থেকে তো তা হবে না অনেক ছাড় দিয়েছি বাট আর না এখন আমি যা চাইবো তাই হবে অ্যাটাক আমি করব আবার রি অ্যাটাকও আমি স্কিপ করে যাব বলে মুচকি হেসে নুপুরটা প্যান্টে পকড়ে ঢুকিয়ে দিল নিশান্ত সিটি বাজাতে বাজাতে সে গিয়ে চলল ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে এই যা আমার আর একটু নুপুর কোথায় গেল বোনের প্রশ্ন বিস্কিটে কামড় বসাতে বসাতে ভ্রুকুচকে তাকালো আনন্দ মুখে থাকা বিস্কিটে ধ্বংস সর্বশেষ গিলে নিয়ে এসে বলে উঠল দেখো আবার তোমার মোটু পাতলো বান্ধবী নিয়ে গেল নাকি আনন্দের কথাই সরু চোখে তাকালো অনিতা প্রতিবাদের সুরে সে বলে উঠল শট আপ আনন্দ ওরা নিতে যাবে কেন হয়তো কোথাও খুলে পড়ে গিয়েছে কথাটা বলে নিয়ে কিছু একটা ভাবলো অনিতা বসা দেখে শটান হয়ে দাঁড়িয়ে কপালে হাত চেপে ধরে আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরে সে বলে উঠল ছাদের আনাজে কানাজে চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবশেষে হতাশ হয়ে বসে পড়লো অন্দিতা তার সব থেকে পছন্দের জিনিসটি এইভাবে হারিয়ে যাবে ভাবতে পারে সে কি দরকার ছিল নিশান্তের প্রতিশোধ নেওয়া বেজার আন্ডার উপর নেওয়ার দরকারটা হ্যাঁ তখন গা লাফালাফি চড়ে যে নুপুরটা কোথাও ছিটকে পড়ো সেটা নিশ্চিত কিন্তু ছাদ থেকে কোথায় পড়লো ভেবে পাচ্ছে না অন্দিতা আচ্ছা ছাদে কি কেউ উঠেছিল প্রশ্নটা মাথায় আঘাত আনতে আবারও ছুট লাগালো সে সিঁড়ি ঘরে চেয়ারের ওপর রাখা আফসানা বেগমের কাপড়গুলো আর নেই তার মানে তাদের বাড়ি থেকে কেউ ছাদে এসেছিল নুপুরটাও কি তবে সে নিয়ে গিয়েছে সোফায় এই গুটি সুটি মেরে এদিকে ওদিকে আর চোখে চোখ পুড়িয়ে নিচ্ছে অন্দিতা কেমন যেন বড্ড অস্বস্তি লাগছে তার পাশে নোহা তার নানান রকমারি কথার ঝুড়ি খুলে একটু পরেই মিষ্টি করে হেসে উঠছে অন্নিতা থেকে থেকে তার সাথে আড্ডা মেতে হেসে হেসে জবাব দিচ্ছে আবার পর মুহূর্তে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছতে মুছতেই ঠোঁট কামড়ে ধরছে তাদের দিক সামনে সোফায় বসে অন্নিতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গোটা একটা আপেল একের পর এক কামড় বসিয়ে চলেছে নিশান্ত তার ভাবভঙ্গি কিছুটা এরকম যেন সে আপের নয় সে দন্দিতাকেই চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে তখন এখন পথ খুলে নেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নুহারের পাশে আসতে হয় তাকে হাজার হোক এ নুপুর জোড়া তার মায়ের দেওয়ার শেষ স্ত্রী চিহ্ন ছিল যা কোনোভাবেই হারাতে নারাজ অন্দিতা যার দরুন বাঘের ডেরায় নিজেকে ধরা দিতে হয়েছে তাকে যদি অপসানা বেগমে থাকায় কিছু বলবার সাহস করে উঠতে পারবে না নিশান তবু ভয় থরথর করে কাঁপছে সে নুপুরটা নিশানদের কাছে রয়েছে জেনেছে সে নুহার কাছ থেকে এখন শুধু তার কাছ থেকে নেওয়াটাই তাই নুহার কাছ থেকে নুপুরের কথা জেনে নিয়ে নিশান থেকে ভয়ের তো চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতে নিশান বলে উঠেছে এত ব্যস্ত হবার কিছুই নেই মিস অন্নিতা এসেছেন যখন নোহার সাথে গল্প করুন চা নাস্তা খান যাওয়ার সময় দিয়ে দেবো নিশান্তে শান্ত গলায় দেওয়া হুমকি বিশের মতো ঠেকেছে অনিতার কাছে নিশান যে অনিতা জারি জুড়ি ধরে ফেলেছে বেরিয়ে বুঝতে পারছে অনিতা কোনো রকমে তার থেকে নুপুরটা ফেরত নিয়ে মানে মানে কেটে পড়তে পারলি রক্ষে অনিতার ভাবনার মাথায় চোখে চশমা ঠেলে দিয়ে মিষ্টি হেসে তার পাশে বসে পড়লেন আস্তানা বেগম অনিতার মাথা হাত গুলিয়ে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন ভাগ্যিস সময় মতো কাপড়গুলো উঠিয়ে নিয়েছে তুমি নয়তো শুকনো কাপড়গুলো একা একা মেঘের সাথে নিজেরাও কান্না ঝুড়ে দিত আফসানা বেগমের মজা করে কথাটা বলে পিক করে হেসে উঠল অনিতা আফসানা বেগম যে বেশ মজার মানুষ তাই দুই দিনে বোঝা হয়ে গেছে অনিতার আফসানা বেগমের কথার বিপরীতে অনিতাও মিষ্টি হাসলো নোহার গাল টেনে নিয়ে এসে বলে উঠল তারা যদি কান্না না করে তাই তো আমাদের কাপড়গুলো আমায় তাদেরকেও সঙ্গে ওঠাতে অনুরোধ করছিল আমি শ্রেফ আমার কাপড়গুলোর কথা রাখতেই তুলেছি অনিতা জবাবে শক্তির হাসি হাসলেন আফসানা বেগম এই বয়সে এসে এরকম একটা মেয়ে পাশে পাওয়াটা বড্ড দরকার নয় নোহাটা তো এখনো ছোট্ট হ্যাঁ ছেলেটা সে তো বই ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট টুর এসব ছাড়া কিচ্ছুরই বোঝে না ঘর থেকে কম বেরোলেও কাজের কাজ তার দ্বারা বিন্দুমাত্র হয়নি কখনো যা দরুন বড্ড হতাশায় ভোগে না সানা বেগম অনিতার প্রতি নিজের অজান্তি অদ্ভুত এক মায়া কাজ করে তার আচ্ছা আমু তুমি কিসে পড়ছো এখন আফসানা বেগমের মুখে আদরে গলাই আমু ডাক্তার শুনেই কলিজারা যেন মোচর দিয়ে উঠল অনিতার তার মাও তাকে একসময় আম্মু বলে রাখতো নিজের কোলে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিত কথাগুলো মনে কোনে আলোড়ন সৃষ্টি করতেই তুই তো চোখ একবারে ভিজে আসতো 
তবে নিজেকে সামলে নেওয়ার অসম্ভব ক্ষমতা রয়েছে তার যার দরুন চোখের পলকে জলগুলো দৃষ্টিগোচর হয়ে না দিয়ে মিলিয়ে ফেলল সে মিষ্টি হেসে জবাব দিল অন্নিতা এখানকার প্রাইভেট ভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছি আগামী সপ্তাহেই সেমিস্টার ফাইনাল এক্সাম এই নিয়ে বড্ড চিন্তায় আছে আন্টি ফেল করে গেলে আর দ্বিতীয় বর্ষে ওঠা হবে না সে কি ফেল করে যাবে কেন প্রিপারেশন ভালো নেই আফসানা বেগমের প্রশ্নে ঢোর কামড়ে ধরল অনিতা হতাশাগ্রস্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল আসলে আন্টি আমি একটা সমিতিতে গান শেখাই আর পাশাপাশি আরও কিছু সাইড ওয়ার্কে ব্যস্ত থাকি এর মাধ্যমে পড়াশোনায় জোর দেয়া হয়ে ওঠে ভালোভাবে বেশি না অবশ্য জাস্ট একই কোনো টিউটরের কাছে দেখে নিলেই অনেকটা হয়ে যাবে বাট এই সময় টিউটর কোথায় পাবো ভেবে পাচ্ছি না অনিতার কথায় কপাল কুচকে কিছু একটা ভাবলেন আফসানা বেগম পর মুহূর্তে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে উঠলেন আর এটা কোনো সমস্যা হলো নিশান্ত তো ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে এখন ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে বইটে হাতের কাছে টিউটর থাকতে খুঁজতে হবে কেন আমি তো জানতামই না যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছ আগে বললে আরও দুটো দিন পড়তে পারতে ঠিক আছে নিশান্ত পড়াতে পারবি না বিনিময় ভর তো চোখে তাকালো হন এটা এই মুহূর্তে তার ভেতরে একটা প্রবাদী ঝুমুর ঝুমুর করে নাচছে সেটা হলো যেখানে ভাগের যেখানে বাঘের হয় সেখানেই সন্ধ্যা হয় কিন্তু এখন তো বিকেল এখনো সন্ধ্যে নামেনি তাও কেন বাঘের গুহায় নিজেকে শিকার হিসেবে বিলিয়ে দিতে হচ্ছে তাকে অন্নিতা মনে মনে নিশান্তের কাছে না বলার জন্য হাজার পরে মিনতি করতে শুরু করে দিল নিশান্ত কপাল কুচকে কিছু একটা ভাবল অন্নিতার ভয়ে বাঘা মুখস্ত্রের দিকে এক পলক চোখ ফেলে তাকিয়ে বাঁকা হেসে জবাব শুরু বলল কি যে বলো না আম্মু পারব না কেন আল বাদ পারবো নিশান্তের ঘরের দরজা হালকা করে ধাক্কা মেরে ভিতরটাই চোখকে বুলিয়ে নিতেই থমকে গেল অন্তিতা এসব কি দেখছে সে যা ঘর দেখলে নিজের গোছালো ঘরটাকেও ডাস্টবিন বলে মনে হয় তার আজ তারই ঘর একটা আস্ত ডাস্টবিন বই কিছুই লাগছে না কেন ঘরের আনাচে কানাচে কাগজ চোপড় কাপড় এইসব খাতা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সাথে বিছানা চাদর এতটাই গুছকে রয়েছে দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র তৃতীয় বিশুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল তাতে অনিতা গোল গোল চোখে বাইরে থেকে ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল এমন সময় রকিং চেয়ার ঘুরিয়ে পায়ের ওপর পা উঠিয়ে বসল নিশান ঠোঁটের করে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে সন্নিতার ভয়ের তো চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিয়ে বলে ফেলল আরে এসে পড়েছেন দেখছি আসুন আসুন ওয়েলকাম টু হেল মিস অন্নিতা তখন আফসানা বেগমের জোড়া জুড়িতে হাসি মুখে নিশানকে টিউটর হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে অন্নিতা সেটা ফেলটু সবার গল্প ভুল জায়গায় ভুল মানুষের সামনে বলে ফেলেছে তার উপলব্ধি হওয়ার পরও হতাশা দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কিছুটি গর্ভা যেও ছিল না তার অবশেষে কোনো উপায় না পেয়ে বাঘের ঘোড়াই পা রাখতে হয়েছে তাকে শুধুমাত্র তার নূপুর এবং আফসানা বেগমের জন্য অনিতা চেয়েছিল কোনোভাবে রাজি হওয়ার পরও বাহানা দিয়ে ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে কিন্তু তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে পরিকল্পনা গোষ্ঠী যাওয়ার মুহূর্তেই নিশান্ত এক ঠাঙ্কি বানিয়ে এনে সোজা ভাসিয়ে দেয় তার মস্তিষ্কের নিধনগুলোকে মায়ের সাথে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে অনিতাকে উদ্দেশ্য করে সে বলে উঠল তাহলে আজ থেকেই পড়ানো শুরু করি নাকি নেক্সট উইকে তো আবার সেমিস্টার ফাইনাল মগরিবের নামাজ করে নিয়ে একবারে হাজির হন মিস অনিতা আমি বাসায় আছি বলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে নিশান্ত শয়তানি হাসি হেসে বাম চোখে ডিবে দিয়ে আগত ঝড়ের পূর্বাভাস জানিয়ে পগর থেকে দু হাত গোজে রোল্যাক্স মুড়ে ঘরে চলে যায় সে আর দিয়ে যায় এক বুক ভরা বেদনা অনিতা কপাল চাপড়াই নোহা ঠোঁট উল্টে রাখা মুখ পানেছে নিজেও ঠোঁট উল্টে সঙ্গ দেয় তার সাথে মাঝখান থেকে মিষ্টি হাসেন আফসানা বেগম ছেলের একঘেয়ে তো হঠাৎ বিন্দু পরিমাণ হলো কমতে দেখে খুশি ছেলে দিয়ে উঠে ওনার বুকের বাপাসের উদ্বিগ্ন হৃদপিণ্ডটায় গুটিগুটি বাই এদিক ওদিক ভয় মাখা চোখ বোলাতে বোলাতে ভেতর প্রবেশ করলো অনিতা সাথে করে আনা বই খাতাগুলো নিঃশব্দে টেবিলের ওপর রেখে গলা খোকারি দিয়ে উঠল সে নিশান্তের ঠোঁটে রহস্যময় বাঁকা হাসি চোখের দৃষ্টি হাতে ধরে রাখা নিউজ পেপারে স্থির অনিতা নিশান্তের এরকম অদ্ভুত ভাবভঙ্গি দেখে শুকনো ঢোক গিলল জিহ্বা দিয়ে ঠোঁটটা ভেজিয়ে জোরপূর্বক হেসে বলে উঠল ইয়ে মানে আপনি ওদিকে বসে আছেন যে এখানে টেবিলে পড়বেন না নিশান্ত অন্নিতার কথা ঠোঁটের কোণে ঝোলানো বাঁকা হাসি দেখে প্রসারিত করল বাম দিকে ভ্রু উঁচু করে নিউজ পেপারের দৃষ্টি দেখে জবাব শুরু বলে উঠল পড়াবো না কেন অবশ্যই পড়াবো আগে কাজ শেষ করি সব গোছানো কমপ্লিট হলে আমায় ছোট্ট করে একটু দেখে দেবেন পড়ানো শুরু করব নাও ডু ইউ টাস্ক প্রপারলি মিস অন্নিতা 
এবার বড় সড় ধাক্কা খেলো অমিতা বিস্ময় চোখটা বড় বড় করে এক প্রকার চিৎকার করে সে বলে উঠল মানে বিনিময় ভ্রূ কুচকে বিরক্তি জানান দিল নিশান্ত নিউজপেপার ভাঁজ করতে করতে বেয়ে খেয়ালি ভাবে বলে উঠল আহ চেতাবেন না এমনিতেই মাথা বড্ড জ্বালা করছে আমার এই শরীর নিয়ে আপনাকে পড়াতে রাজি হয়েছি এই অনেক এখন কথা না বাড়িয়ে কাজে লেগে পড়ু আমি বারান্দায় আছি আপনাকে দশ মিনিট টাইম দিলাম এর মধ্যে যেন সব ক্লিয়ার হয়ে যায় বলেই বহর থেকে অনিতা নূপুর এক হাতের মুঠোয় ধরে দেখালো তাকে নিশান নূপুরটাকে দেখে অনিতা চোখটা চিকচিক করে উঠতি ফট করে আবারও কবরে ঢুকিয়ে ফেললো নূপুরটা সে এ যে রীতি মতো ব্ল্যাকমেল তা খুব ভালো করে বোঝা হয়ে গেছে অনিতার সে না পারবে নূপুর এদের বিচার নিয়ে আফসানা বেগমে দরবারে যেতে আর না পারবে রাগ দেখিয়ে বই খাতা হারে ধরে ফেলতে যেতে এক কথাই ফান্দে উড়িয়া বাবা কান ধরে টাইপ অবস্থা হয়েছে অনিতার দশ মিনিটের জায়গায় পুরো কুড়িটা মিনিট সময় নিয়ে তবে পুরো ঘর গোছানো শেষ করলো অনিতা এর মাঝে বেশ কয়েকবার বারান্দা থেকে তারা দিয়েছে নিশান ব্যাচাটির এদিকে যে নাজেহাল অবস্থা তাতে বিন্দু মাত্র যায় আসছে না তার অবশেষে ঘর গোছানো হয়ে গেলে হাঁপাতে হাঁপাতে শুরু করলো অনিতা দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছতে মুছতে আধো আধো গলায় নিশানকে ডাকবার জন্য মুখে বলি ফোটালো সে আমার কাজ হয়ে গেছে আপনি এবার আসতে পারেন অনিতাটাকে ঘুর কাটলো নিশান্তের হাতে থাকা ছবিটা ওয়ালেটে ঢুকিয়ে নড়ে চড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে পুরনো দিনের স্রুদির পাতা উল্টো পাল্টে দেখে নিয়ে ভুগ চিতে দীর্ঘশ্বাস পেলে পা বাড়ালো সে ঘরে ঢোকার উদ্দেশ্যে কপালে বিরক্তির ভাঁজ ফেলে হাত ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল নিশান্ত ছয়টা বাজতার মাত্র ছ মিনিট বাকি তার মানে দশ মিনিটের জায়গায় পুরো কুড়িটা মিনিট লাগিয়ে গেছে অনিতা যার দরুন কপালের ভাঁজ আরও খানিকটা প্রকট হলো নিশান্তের সে আর চোখে অনিতার মুখ পানে এক পলক তাকালো মেয়েটা যে খুব তড়ি ঘড়ি করেই শব্দ গুছিয়েছে তার চোখ মুখের ভাবেই স্পষ্ট ক্লান্ত চোখে অস্থির চাহুড়ি কপালে বে বয়ে যাওয়া শ্বেত জল নাকের ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম সাথে বুক চিরে বেরিয়ে আসে ঘন ঘন শ্বাস সব মিলিয়ে বড্ড নাজেহাল অবস্থা তার নিশান্তে না চাইতেও সামান্যতম মায়া হলো তার উপর চেয়েছিল আরও খানিকটা খাটিয়ে নিতে তবে বিবেকে বাধা দিল ঠোঁটের গুণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে পিছনা থেকে এসে রিমোটটা নিয়ে টেম্পারেচার কমিয়ে দিল সে অলিতার অস্থিরতা কমাতে টেবিলের পাশে চেয়ারটি নিজেরাই তাকে বসতে বলে মুখে ফুটে বলে উঠল ওয়েল ডান তবে এটা তো জাস্ট ট্রেলার পুরো পিকচার এখনো বাকি আছে মিস নিশান্তের পেছনা লাগার ফল তো ভোগ করতেই হবে আপাতত লেট ইউ গো কাজের কথায় আসা যাক আপনার কোন কোন চ্যাপ্টার ল্যাক্স আছে আমায় বলো আমি সুন্দর মতো বুঝিয়ে দিচ্ছি বিনিময় বিস্ফোরিত চোখে থাকা লোহনিতা যাতে রয়েছে হাজার অভিযোগে ছড়াছড়ি তবে তাদের বিন্দু মাত্র পাত্তা দিল না নিশান্ত অনিতার চাহনির বিপরীতে ভ্রু পুচকালো সে আবারও চেয়ারে বসবার জন্য গম্ভীর গলায় বলে উঠল কি হলো এক্সামে ফেল করার ইচ্ছা আছে নাকি আপনার সেরকম হলে বলুন আম্মুকে বলি যে মিস অনিতার নিজেরই পাস করার ইচ্ছে নেই সেমিস্টারের ড্রপ খেয়ে কোনো হ্যাবলা টাইপ ভ্যানওয়ালা অথবা রিক্সাওয়ালাকে বিয়ে করে সংসার পাতানোই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নিশান্তের কথা এরই কিন্তু পুরো গা জমে উঠল অনিতার এই মুহূর্তে নিশানকে কুচি কুচি করে কেটে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে জুস বানিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে তার কিন্তু নিয়তি যে বড্ড বিমান সব থেকে কঠিন সময় এসে ধোকা দেয় বারবার পুরো তিনটা ঘন্টা ওয়েব ডিজাইনিং ইলেকট্রনিক্সের উপরে লেকচার করে ঝাড়তে ঝাড়তেই অনিতার মাথাটা ঘুরিয়ে ফেলেছে নিশান্ত অথচ তিন ঘন্টা যাবত এত বকব করার পরে মুখ ব্যথা করছে না তার এখনও তাকে তিন ঘন্টা আগে সেই ক্লান্তি হীন নিশান্তি বলে মনে হচ্ছে অথচ এদিকে নেতিয়ে পড়েছে অনিতা গায়ার বিন্দু মাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই যেন তার এই ছেলেটা কি কোনো মানুষ নাকি রোবট এই নিয়ে দ্বিধা সন্দেহে ভুগতে হচ্ছে তাকে নিশান্ত পড়াতে পড়াতে একটা সময় অনিতাকে পুরোপুরি নিঃশব্দে চুপ হয়ে যেতে অনুভব করে ভ্রু কুচকে আর চোখে থাকালো অনিতা চোখ বন্ধ প্রায় ঘুমে চোখ দুটো টুই টুম্বুর গালে হাত দিয়ে টেবিলে সেটা ঠেস দিয়ে রয়েছে সে ভাবখানা এমন যেন এতক্ষণে নিশান্ত নয় বরং সেই নিশানকে পড়াতে পড়াতে অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে ঘুমে ডুবছে অনিতার এমন উল্টা টিপটি হেই ঠাইপ অবস্থা দেখে কপালে বিরক্তিকর ভাঁজ ফেললো নিশান্ত হাত ঘড়িতে দৃষ্টি ফেলতেই ওষ্ঠর দয় থেকে বিরক্তির আবাজ সৃষ্টি হলো তার দেখতে দেখতে তিন তিনটে ঘন্টা বেরিয়ে গেছে অথচ টেরি পায়নি সে এতটুকুও ঠিক এই জন্যই আফসানা বেগমের এত বকা খেতে হয় তাকে পড়তে বসলে যে দিন দুনিয়া ভুলে ঘন্টার পর ঘন্টা পার করে ফেলে অথচ মায়ের ডাক্তার কান পর্যন্ত পৌঁছায় না ব্যাপারটাই চরম বিরক্ত আফসানা বেগম নিশান ভাবনা ফেলে বইয়ের খোলা পাতা বন্ধ করল অনিতার সদ্য ঘুমন্ত মুখখানে স্থির দৃষ্টি ফেলে কপাল কুচকালো যেন যেন বড্ড চেনা চেনা লাগছে মেয়েটাকে তার কিন্তু কেন এর আগেও তো কখনো একবারের জন্য হলো দেখেনি তাকে ন
ঘুমন্ত অবস্থায় কতটা স্নিগ্ধ কতটা অমায়িক কতটা নিষ্পাপ লাগছে অর্নিতাকে অথচ জেগে থাকলে দেখো আস্তে একটা রাক্ষসী বোধ হয় সুযোগ বুঝেই কান লাগির মতো ছবল মারে সে অনিতার মুখ পানি যে এমন উদ্ভট সব চিন্তার বেড়া জানে আবদ্ধ ছিল নিশান্ত হঠাৎ করে মুখ চোখের সামনে ভেসে আসে চটজলদি দৃষ্টি সরিয়ে ফেলল সে নিজের বেহায়া চোখ দুটোর প্রতি বড্ড রাগ লাগছে তার কেন বারবার না বলা সত্ত্বেও অন্নিতাতেই চোখ দুটো আটকে যাচ্ছে তার অবাধ্য চোখ দুটো কেন বারবার বারণ করা সত্ত্বেও অন্নিতাতেই মগ্ন থাকতে চায় তার অনিয়ন্ত্রিত ভাবনাগুলো উত্তর জানা নেই নিশান্তের নিজের কপালে এক হাতে স্লাইড করতে করতে নিজেকে খানিক বুকে নিল সে ঘুমের অতল রাজে বাড়ি নিয়ে জমিয়েছে নির্দি থাই নিশান্ত চোখে মুখে চিন্তার ভাজ ফুটে উঠলো এই মেয়েটাকে ঠিক এই জন্যই অসহ্য লাগে তার এখানে আসা দুদিন হতে না হতেই ক্রাইসিস এর মধ্যে পড়তে হয়েছে তাকে বারংবার এই সময় কি কেউ মরার মতো ঘুম হয় মাত্র তো তিন ঘন্টার ব্যাপার এদিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে সারা রাত জেগে পড়বে কীভাবে সে ভেবে উত্তর পায় না নিশান্ত অনিতাকে জাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে অবশেষে হাফ ছাড়ল সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার বাহু ঝাঁকিয়ে ঘুমে রাজ্য থেকে বের করবার জন্য হাত বাড়ালো নিশান্ত হঠাৎ শরীরে ঝাঁকুনি সৃষ্টি হওয়ায় হক চকিয়ে উঠে লাভ মেরে দাঁড়ালো অনিতা তবে ভাগ্য বড্ড বাজে খেলায় নেমেছে তার সাথে যা দরুন দাঁড়াতে গিয়ে স্লিপ কেটে সোজা নিশান্তের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে হঠাৎ এইভাবে নিজের ওপর অন্নিতা পড়ে যাওয়ার ব্যালেন্স সামলাতে না পেরে তাকে নিয়ে ফ্লোরে ধপাস করে পড়ে গেল নিশান্ত দুর্ভাগ্যবশত অন্নিতা ঠোঁটে গিয়ে লাগলো সোজা নিশান্তের ঠোঁটের ওপরে ঘটনার আকস্মিক কথায় চোখ বড় বড় করে হতভম্ব হয়ে রইল দুজনে ঠিক সেই মুহূর্তেই হাতে টেরিভিয়া নিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলো লুহা ঘরে ঢুকতেই চোখ কপালে উঠে গেল তার ভাইয়ের ওপরে তার মিষ্টি পুরে এইভাবে ঠোঁটে ঠোঁট লাগানো অবস্থায় উবু হয়ে শুয়ে থাকাতে টেরিভিয়া ছেড়ে দিয়ে দু হাতে চোখ ঢেকে ফেল সে उठालो নিজের পুরো ঘরে এই কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে পায়চারি করে এই ধরনের আরো কত বাক্যালাপ আহরে চলছে এক নাগারে অন্নিতা পাশে ঠোঁট উল্টে বসে রয়েছে আনন্দ বোনের এরকম উল্টো পাল্টা প্রলাপ বাঁকায় চরম বিরক্ত সে না খোলাসে করে সবটা বলছে না চুপ থেকে অন্যের মাথাটাকে রেস্ট রাখছে আনন্দের মনে সংশয় হচ্ছে এই ভেবে যা শেষমেশ আপু আমার পাগল টাগল হলো না তো প্রশ্নটা বার কয়েক নিজ মনে আহরে নিয়ে নুর চড়ে উঠলো আনন্দ বোনের পায়চারি সূক্ষ্ম চোখে পর্যবেক্ষণ করতে করতে রু পুচকে সে বলে উঠলো আপু তুমি ঠিক আছো মাথায় কি কোথাও চুট লেগেছে তোমার আনন্দ প্রশ্নে চমকে উঠে হাঁটা থামিয়ে থমকে ধরালো অন্নিতা তার ছোট ভাইটা যে কখন ঘরে এসে বিছানায় গুটি ছুটি মেরে বসে পড়েছে তা একটি বারের জন্য খেয়ালে আসেনি তার নিজের বে খেয়ালি পড়ায় নিজে বিরক্ত হলো অন্নিতা প্রসঙ্গ এড়াবা তাগিদে আমতে আমতে করে বলে উঠল তো তো তুই এখন এলি ঘুমোসনি কেন এখন বোনের প্রশ্নে বিছানা থেকে চট করে নেমে পড়লো আনন্দ মাথা চুলকুতে চুলকুতে বলতে লাগলো ঘুম আসছিল না আপু ভাবলাম তোমার কাছে এসে একটু গল্প করি কিন্তু তুমি তো আছো অন্য ধান্দায় কৃষক উল্টা পাল্টা বক বক করছ কি হয়েছে আমায় বলো অন্নিত মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল যাক বাবা আগের কথাগুলো শুনি ভেবে আশ্বস্ত হলো সে আনন্দকে আবারও বিছানায় বসিয়ে দিয়ে সে বলে উঠল শুয়ে শুয়ে শুধু গার্লফ্রেন্ডের কথা ভাবলে ঘুম কেন ঘুমের বাচ্চা কাচ্চাও এসে ধরা দেবেন অন্নিতার কথায় ভ্রু কুচকে ঠোঁট উল্টালো আনন্দ তার যে গার্লফ্রেন্ড নেই শুধু মেয়ে বন্ধু রয়েছে সিম্বল কথাটা কেন যে তার বোন বোঝে না তা নিজেই বুঝতে পারছে না সে উফ আপু আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই শুধু মেয়ে বন্ধু আছে আনন্দ যখন বোকা শোকা অ্যাডাল্ট টাইপ কথা বলতে পিক করে হেসে ফেললো অন্নিতা ভাইয়ের কালচে চুল বলে এলোমেলো করে দিয়ে সে বলে উঠলো হাতারাম গার্লফ্রেন্ড আর মেয়ে বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য কোথায় বলতো গার্লফ্রেন্ড মানে মেয়ে আর ফ্রেন্ড মানে বন্ধু घड़ी घंटा छुई छुई होते ही चोखे नेमिल घुम घुमे से जुद्धे निर्मम भाव पर बने घरे गाथा मुड़ी दिए गुडी सुड़ी मेरे शुए पड़ल गुड नाइट आपू 